太医有何结论？皇上，经太医验证，这两份血液没有血亲关系。完成他父亲的野心，他真的就要与朕背道而驰吗？子琪，你这是做什么？臣有负皇恩，罪该万死。皇上，这一切罪孽都是臣犯下的，子期死有余辜，恳求皇上饶兰贵妃母女。子期是你，是皇上。臣入宫以来，臣看到兰贵妃得不到宠爱。失落孤寂的样子，不知不觉中，子期喜欢上了他。臣深知，有这种心思已是死罪，但子期别无所求。臣只想默默的守护在兰贵妃身边，可没想到，可没想到子期没有能够把握住自己，竟在酒醉之后。冒犯了兰贵妃娘娘，此事与兰贵妃无关，都是臣的错。望皇上能够饶恕他们母女，子期但求以死谢罪。怎么会是你？皇上，臣犯下如此大错，内心无比煎熬，臣早就应该向皇上。坦白请罪，可是臣不愿兰贵妃因此获罪，所以臣才会，臣才会一直隐瞒。即便如此，也不该与兰贵妃联手欺瞒婕儿的事骗了朕这么久。子期，朕从来都没有猜忌过你，我视你为兄弟。你是怎么对朕的？啊！皇上公主的事。臣也是今日才知晓内情啊！皇上，臣今。终于向皇上坦白罪孽，也算对自己有个交代。做这种傻事呢，皇上，子期亏对皇上，枉费了皇上，待我如兄弟多年，子期不忠不义。临死之前，恳请皇上还能念及兄弟之情，宽恕兰贵妃母女，自己求皇上了。
会如此地步。子期，感谢皇上，至于臣，今生无以回报。检查过了，说公主健康如常。好了，你先抱公主下去吧。是。哭不哭啊？不哭。参见皇上。不哭不哭，小公主啊。把这个孩子带出去。臣妾参见皇上。关于杰儿的身世，你有什么要对朕解释的吗？皇上，听到什么重伤臣妾的谣言了吗？臣妾能怀上杰儿已属不易，皇上。实在不应该质疑臣妾啊！兰贵妃啊，这个孩子到底是不是朕的亲生骨肉？杰儿，当然是皇上的亲生骨肉。是荣子期，是他在皇上面前污言秽语的重伤臣妾。皇上，荣子期对臣妾早怀有不轨之心，被臣妾怒斥后便怀恨在心。臣妾是顾及皇上与他情同手足，才把此事隐瞒了下来。是，啊、一派胡言。至母无情，他为了保全你们母女，以死相求。可你呢？你竟然为了替自己脱罪，而污蔑他！他死了。对，他死了，他为你而死的。
你有心设计，就算他再怎么喜欢你，他也绝不敢做出对不起朕的事情。是你，是你想要用这个孩子来完成你父亲的阴谋，你只是在利用自己。皇上，皇上，皇上！兰贵妃，你竟然对子期一点愧意都没有，你太让朕失望了。皇上，皇上，皇上！朕为了子期和吉儿，不会降罪于你。从现在开始，朕不想再看见你。朕希望你能安分守己，专心教导吉儿，别再兴风作浪。否则，莫怪朕对你无情